Сайн мэдсгэн нь хүүхдүүдээ математикийн хичээлээ хэлцгээе. Өнөөдрийн хичээл кубын дэлгээс түүний тал бай. За өнөөдрийн хичээлээр бүгдээрээ юу мэдэх вэ? Кубыг ялган танина, кубын дэлгээсийг танина. За аа мөн кубын дэлгээсийн тал бай хэмжээг ол сурна. Хүүхдүүдээ бидний амьдралд ийм хэлбэртэй зүйлс маш олон байдаг. За эдгээр нь математикт олон янзын дүрсээр тэмдэглэгддэг. Жишээлбэл 5 дугуй дүрсээр, самбар тэгш өнцөгт дүрсээр, замын хөдөлгөөний анхааруулах тэмдэг 3 жин дүрсээр, жаз квадрат дүрсээр дүрслэгддэг. Заадгүй үүнээс гадна шоо хайрцаг их мэт бийтүүд байдаг. Өнөөдрийн хичээлээр бид хайрцаг хэлбэртэй бийтүүдийн тухай танилцсана. За дэлгэлтээр байгаа дүрс болон бийтүүдийг ажиглаарай ямар ялгаатай бэ? За ихний улаан өнгийн ямар дүрс вэ? Энэ бол квадрат дүрс. За дараагийнх нь шоо буюу математикт куб гэж нэрлэдэг. За дараагийнх нь мөн хайрцаг хэлбэртэй бит бай. Энэ хоёр битийг ажиглахад хэмжээсүүд нь өөр байгааг харж бай. Заадгүй одоо бүгдээрээ эндээс кубтэй илүү сайн танилццгаа. Ингээд манай хичээл куб зочлон ирлээ. Заадгүй одоо бүгдээрээ куб ямар дүрсүүдээс бүтдэг болохыг ажиглая. Кубыг задалж үзье. Яаж задрах гэж төсөөлж байна. Куб хідэн квадратаас бүтсэн бэ. Куб зургаан ижилхэн квадратаас бүтсэн бэ. За эдгээр квадратууд нийлээд куб болдог. Квадрат нь кубын талс болно. Тэгэхээр энэ квадратыг кубын талс гэж нэрлэх юм байна. За квадратын талууд нь нийлээд кубын иримгийг үүсгэдэг. Одоо бүгдээрээ квадратуудаа куб болгож үзье. За бүгдээрээ кубынхэн талсуудыг дахиад сайн ажиглая. За ихний талс хоёр дахь талс гурав дахь талс. Эндээс ажиглахад талсууд одоо бидний төсөөлж байгаагаар өрөө таслага гэж төсөөлбөл ханнууд нь гэсэн. Ингээ гурван хан одоо дөрөв дахь хан наталдаа барилах юм. За одоо таслагаар төсөөлбөл шал байдаг. За тэр хэсэг нь кубын тав дахь тал болох нь. Эдгэрийг тав дахь тал дээр байрлуулъя. 6 дахь тал таслагааны хувьд таацтай адилхан дээрээ байрлах хэсэг вэ? За ингээд 6 дахь тал. Квадрат нь кубын талс болно. Квадратын талуудын нийлсэн шугам нь кубын ирмэг юм. За энд Миний гарт ямар бит байна вэ? Ажиглаарай. Өнөөдрийн бидрийн танилцж байгаа куб бай. За кубын талсуудын тухай төрөө ярьсан. За багш нь талсуудыг нэг нэгээр нь авъя. Нэг. За багш нь дээтлийн авлаа. За одоо хажуу талсуудын авъя таслагаагаар бол хана гэсэн үг. Хоёр дахь талс, гурав дахь талс, дөрөв дахь талс. Тав дахь талс, за доод тал, зурга дахь талс. За энэхэр энэ үлдсэн хэсэг бол кубын ирмгийг харуулсан загвар байна. За бүгдээрээ харагдаж байгаагаар нь кубын ирмгийг урташин тоолъе. Нэг. За энэ дөрөө хоёр. За энэ дээрээ гурав, дөрөв. За тэгвэл урташаа чиглэл дөрөв ирмэг байна. Одоо өргөшн тоолъе. Нэг. Хоёр, гурав, за энд дөрөв, дөрөв. Мөн өргөн чиглэлдээ дөрөв ирмэг байна. Одоо бид аль чиглэл тоолох үлээ сайн ажиглаарай. За одоо бидэнд өндрийн чиглэл тоолох үлдсэн. За өндөр. Нэг, хоёр, за энд гурав, дөрөв. Ингээд өндрийн чиглэл дөрөв байна. 
тэгэхээр кубд 12 ирмэг байгаа юм байна. Энэ заасан гэсэн бол кубын тарс. За тарсуудын нийлсэн гэсэн бол кубын ирмэг. За мөн тарсуудын нийлсэн ороо гэж байдаг. За тэгэхээр одоо саяны загвар дээр дахиад ороогоо харъя. Доро нэг хоёр за энд 3 4 доро нь 4 ороо байна. Тэгвэл дээрээ хэдэн ороо байгаа бол за мөн толи 1 2 3 4 4 ороо. Ингэхээр куб хэдэн ороотой байна. 8 ороотой байна. За ингэхээр кубын хувьд 6 талстай 12 ирмэгтэй 8 ороотой гэдгийг мэдэж авлаа. За квадратын талын урт нь кубын ирмэгийн урт болно. За тэгэхээр кубын ирмэг гэж юуг нэрлсэн билээ та бүхэн мэдэж байгаа. За дараагийн зург дээр ажиглая. За энд куб бай. Кубын ирмэгийн уртыг бүгд дээр шугамар хэмжээ. За энд шугамар хэмжэхэд 2 см урттай байна. Кубын ирмэгийн урт нь 2 см тул түүний нэг талс болох квадратын талын урт мөн 2 см гэсэн үг. Тэгэхээр кубын ирмэгийн урт түүнийг бүтээж байгаа квадратын талын урт болох нь гэсэн үг байх нь штэ. За энд куб харагдаж байна. За бид шугамар кубын ирмэгийг хэмцэн байна. За кубын ирмэг гэдэг нь юу лээ? Нэг талсын урт нь гэсэн үг. За кубын ирмэг 2 см байна. Одоо бүгд дээрээ дөрвөлчин шугам та дэвтрийн хуудас ашиглаад кубын дэлгээсийг байх болно. За үнийг яаж зурж болох вэ? Кубын дэлгээс ямар төрсүүдээс бүтэж байсныг эргэн санаарай. За кубын дэлгээсүүдийг эхлээд нэг талсаа зурье, хоёр дахь талс, гурав дахь талс, дөрөв дахь талс. Эндээс харахад кубын дөрвөн талс нэг игнэнд барилсан байна. Өөрөөр хэлбэл тасалгаа гэж бодоход түүний дөрвөн хан гээд төсөөлөрөө хөвтөдөө. За тэгвэл тав дахь талсыг шал гэж төсөөлбөл хана байх вэ? Энэ дөрвөн талсын доор байх боломжтой. За 6 дахь талс үн таз гэж төсөөлбөл дээр нь байрлуул. За одоо бүгд дээр куб 6-аан ижил квадратаас бүтэж байгаа учраас дэлгээсийн талбайг яаж олох вэ гэдгийг төсөөлөн бодоорой. Хүүхдүүд ээ квадратын талбайг яаж олдог билээ? Тэгвэл нэг квадратын талбайг мэдэхэд бид түнтэй ижил 6-аан квадратын талбайг олоход дэлгээсийн талбайг олох боломж бай. Одоо бүгд дээр нэг талсын талбайг тоолох харгаар олцгоё. За үүнийг 1 см квадратаар хэмжээ. За үүнийг 1 талс дээр байрлуулъя. 1. За дахиад 1 талсыг дүүртэл байрлуулж үзье. 2 3 4 Тэгэхээр 2 см талтай квадратад дөрвөн ширхэг 1 см квадрат багтаж байна. Тэгэхээр энэ квадратын талбай 4 см квадрат гэсэн үг байна. 1 квадратын талбай хэмжээг бид сая оллоо. 4 см квадрат. Одоо дэлгээсийн талбайг олцгоё. Яаж олох вэ? Бүх квадратын талбай хэмжээ дэлгээсийн талбай гэсэн үг. Тэгэхээр 1 талсын хаан талбай хэмжээг 6 дахин x гэж олно. 6-аг 4 см квадратаар өржүүлээд 24 см квадрат. За хүүхдүүд эндээс та бүхэн талбай хэмжих нэгжийг санаж байгаа байх. 1 см квадратаар хэмждэг. Бид сая кубын дэлгээсийн талбайг яаж олох аргатай танилцлаа. Одоо багш нь та нарыг 1 загварт анхаарлаа хандуулахыг хүсэж байна. За энэ ямар бит вэ ажиглараа хүүхдүүдээ? За. За энэ бол бидний танилцж байгаа куб. За үүнийг багш нь дэлгээсийг дэлгэж харуулъя. За тэгэхээр дэлгээс ийм хэлбэртэй байж болох юм. За тэгэхээр кубын дэлгээсийг 11-ийн анзаар бүтээж болдог. Тэгэхээр бид энд 2 хувьлбартай танилцлаа. 
Энд дэлгэрсэн тал байга ажиглали. За, багш нь энд 1 см квадрат хэмжээ ямар байдгийг жижиг цагаан цаасаар үзүүлсэн. Үнийг сайн ажиглаарэ. За, тэгвэл дэлгэрсэн тал бай бол 1 талс буюу квадратын тал бай. 6 дахин авсантай тэнцүү гэдгийг бид бүр сайн ойлгож харлаа. За үнийгээ буцаагаад куб болгоод тави. Тэгэхээр 6 талс маань ийм маягаар нээж кубыг бүтээдэг байх нэ. Бодлого 1. За зургт кубыг үзүүлсэн байна. За энд 5 дециметр гэж бичсэн байна. Энэ юуны хэмжээ болох хөтөө те? Дециметр гэсэн нэр байгаа учраас уртыг хэмжих нэгж. Энэ гэхээр энэ хэмжээ бол кубын эрмгийн уртын хэмжээ байна. Одоо бүгд дээр энэ кубын дэлгэрсэн талбай хэмжээг тооцоолж олъё. За тэгэхээр одоо бүгд дээр 1 дециметр квадратыг энэ кубын талс дээр өрье. За урт болон өргөний дагуу хичнээн 1 дециметр квадратыг өрж болж байна. Бүгд дээр ажиглая. 1 2 3 4 5. Тэгэхээр уртын дагуу 5 1 дециметр талтай квадратыг байрлуулаа. За тэгвэл өндрийн дагуу хэд байрлах бол төсөөлж бодоорой. За толын эхнийх нь байрласан байгаа. 1 гээд ороос нь үргэлжлээд 2 3 4 5. За тэгвэл энэ талсыг хэдэн ширхэг 1 дециметр квадратаар бүрж болох вэ гэдгийг та нар төвгөө олж чадаж байгаа. 1 талсын талбайн хэмжээг олж байна. За дэвтэртэй бичээр өгдөө те. Нэг талсын талбайн хэмжээ. За багш нь самбарч чи. Багш нь та нарын дэвтэрт бичих бодлогуудыг самбарт хамтдаа бичиж явах болно. За бодлог 1. За бидний олох зүйл эхлээд нэг талсын талбайн хэмжээг олно. За дэвтэртэй бичээ. За бүтэн үгээр бичээд үгээ массаа нүдлээрэ. За үнийг яаж олох вэ? Бид түрүүн амархан олсон тийм ээ. Таван за нэргүү бичээд үржүүлчих болно. Таван тавын 25. За нэргүү үржүүлсэн учраас талбай хэмжих нэг гэж учраас хаалтан дотор дециметр квадрат гээд талбай хэмжих нэг гэж бичиж байна. За үүний дараа юу болж болох вэ? Бодоорой. Нэг талсын талбай 25 дециметр квадрат учраас яг ийм квадрат энэ кубд хэд байгаа вэ? 6 байгаа учраас дэлгэрсэн талбай хэмжээг нэг талсын тал байгаа 6 дахин хэсгэж олно. За бичи. Дэлгэрсэн талбай хэмжээ. Дэлгэрсэн талбай хэмжээ Нэг талсын талбайг 6 дахин хэсгэж олно. За нэргүү үржүүлж чи. 150 дециметр квадрат. За нэрийг хэрэглээг үржүүлсэн учраас нэрийг хаалтан тийч бичлээ. За одоо бүгд дээр кубын дэлгэрсэн талбайг яаж олдгийг мэдсэн учраас цээжээр тооцоолон бодоод хүснэгтийг нөхцгөе. За та нар бичгүүгээр бодно шүү хөтөө те. За кубын эрмгийн урт ихнийх нь 2 см, дараагийнх нь 2 см, 3 см, 10 м гэсэн хэмжээтэй байна. За тэгвэл эхлээд бид юу болох ёстой вэ? Квадратын талбайг олно. Кубын нэг талс нь квадрат хэлбэртэй учраас Нэг талсын талбай буюу квадратын талбай болцгой. За 2.2 см квадрат. Тэгвэл дэлгэрсэн талбай нь яг үүнтэй адил 6 
квадрат байгаа учраас 6 дахь их хэсэг нь 6 дөрвийн 24 см квадрат. 2 дэцми метр урттай ирмэгтэй юм байна. За тэгэхээр мөн 2 2-ийн 4 дэцми метр квадрат. Уртын хэмжээ сантиметрээр өгдөл сантиметр квадрат дэцми метрээр өгдөл дэцми метр квадрат гэсэн нэртэ байгааг ажиглаж байгаа байх. Дэлгээсийн тал бай хэдэн дэцми метр квадрат бай. Мөн 6 дөрвийн 24 дэцми метр квадрат. Квадратын ирмгийн урт 3 дэцми метр байна. 3 дэцми метр талтай квадратаас бүтэж байгаа гэсэн үг. Энхээр нэг квадратын тал бай 3 гурвын 9 дэцми метр квадрат. Тэгэхээр дэлгээсийн тал байг яаж болох вэ? 6 9-ийн 54 дэцми метр квадрат. За ирмгийн урт нь 10 метр байх кубын дэлгээсийн тал байг олъё. За үүний тулд эхлээд нэг талс болох квадратын тал байг олъё. 10 гарвын 100 метр квадрат. За тэгвэл дэлгээсийн тал бай нь хэд байх вэ? Цэжэл бодороо 6 100 гар өржүүлээр 600 метр квадрат. Кубын дэлгээсийн тал байг яаж олдгийг нэлээд сайн ойлгож авсан баг. Бодлого 2. Кубын нэг квадратын тал байн хэмжээ 9 сантиметр квадрат бол дэлгээсийн тал байн хэмжээг олоорой. Кубын нэг квадратын тал байн хэмжээ 9 сантиметр. Ингэхээр 9 сантиметр квадрат тал байтай хичнээн талс байгаа юм лээ. За бодлого 2 бичи. Дэлгээсийн тал байн хэмжээ За тэгэхээр нэг талсын тал бай шууд мэдэгдэж байгаа учраас бид яах нь вэ? Нэг талсын хаан тал бай 6 дахин хэсгээд олж болох нь ээ. 6 9 54 см квадрат. За бодлого 3. Өгөл бүрийн шиг хөтөд ээ. Кубын ирмэг 4 см бол дэлгээсийн тал байг олоорой. За тэгэхээр энэ 4 см гэдэг нь юуны хэмжээ вэ? Маш сайн бодороо. Кубын ирмэг. Кубын ирмэг гэдэг маань квадратын хувьд юу байдаг вэ? Квадратын хувьд талын хэмжээ. За энд квадратын тал мэдэгдэж байна. Тэгэхээр бүгдээрээ эхлээд нэг квадратын тал байга олох юм байна. За 3 дэвтэртэй бичээрэ. Нэг талсын тал байн хэмжээ. Ха, нэг талсын тал байн хэмжээг олохтой. Яаж олох вэ? Квадратын тал байг олж байгаа гэсэн үг, тийм ээ. Тийм учраас 4 сантиметрийг одоо бүгдээр нэртэй бичээ. 4 сантиметрээр үржүүлээд 4 дөрвийн 16 сантиметр тал байг хэмжигнийч квадрат. За, ингэж нэрлэгдлээ. За, бид нэг талсын тал байг олсон учраас одоо дэлгээсийн тал байг яаж болох вэ? За, дэлгээсийн тал байн хэмжээ гэж бичээрэй. Дэлгээсийн тал байн хэмжээ За одоо дэлгээсийн тал байн хэмжээг олъё. Нэг дэлгэ нэг талсын тал бай 16 см квадрат учраас 6 дахь их хэсэг нь 6 16 см квадратаар үржүүлээд за бүгдээрээ цэжэр үржүүлээ. За эхлээд нэг жоосоо үржүүлж болно тий. 6 36 6 6 За. Ингээд бид 4 см ирмэгтэй кубын дэлгээсийн тал байг оллоо. Өнөөдрийн хичээлээр мэдсэн зүйлээрээ өөрийгөө сорьцгоё. За эдгээр 3 дүрс бийтэс кубыг олж дугуйлаарай. 
За сайн ажиглараа аль нь куб бай. За та нар шар өнгийн куб байна гэж олж харсан баах. За хоёр дахь нь аль нь кубын дэлгээс биш вэ? Тэгэхээр кубын дэлгээсийг тань нь за аль нь бас кубын дэлгээс болж чадахгүй байгааг олноо гэсэн үг. За ихний дэлгээсийг ажиглая. За дөрвөн талс нь нэг шулуунд байна. Харин нөгөө хоёр талс нь нэг талдаа гарсан байна. Энхээр нь кубын дэлгээс болж чадахгүй. Шар дэлгээсийг ажиглая. Кубын дэлгээс мөн үү? Тэгэхээр энд тэгш өнцөгт оролцсон байгаа учраас кубын дэлгээс биш байх нэ. За харин ягаан дэлгээс кубын дэлгээс мөн үү? Хөтөдөө бодороо. Хоёр талс нэг нэгээрээ байрлаж байгаа учраас энэ кубын дэлгээс мөн байна. Кубын дэлгээсийн талбай хэмжээг олж сурсан. Куб хэлбэртэй хайрцгийн эрмгийн урт 10 см бол гадна талыг хэдэн см квадрат хэмжээтэй цаасаар бүрхвэ. Нэг талсын талбай 100 см квадрат учраас дэлгээсийн талбай 6 дахь х гэсгээд 600 см квадрат. За багшин доор нэгэн дэлгээс харуулсан байна. Энэ бол кубын дэлгээсийн бас нэг хэлбэр. Өнөөдрийн хичээлээр үтснэ баттгаад сурах бичгийн 93 дугаар хуудасны 376-ийн Б 377 дугаар бодлогыг бодорой. За мөн кубын дэлгээс хийж бодлого одохтой ашиглаж болно шүү. Өнөөдрийн хичээлд итгэлтэй оролцсон хүүхдүүд та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхэнд амжилт хүсье баяртай.